Good day students, papasimista Lorenzo na ang Afri at ngayon ay tuturuan ko kayo tungkol sa bisecting lines, angles, arcs, and circles. Pero bago yun, alamin mo natin ang tungkol sa geometric forms, tools na ginagamit sa drawing, at kung paano magbisect o maghati ng linya, ang gulo, arco, at bilog. Kaya tara, halina at mag-aaral. Bago tayo magsimula, ikaw kayo nagsabuta ng mga sumusunod sa isang buong topic. Ibigyan kayo ng dalawang minuto para sabutan ito. Ito ay upang makita kung gaano na kalalim ang inyong pinagdatan. Huwag mag-alala kung makakuha ng mababang marka sa printers. Dahil ito ay at kaya ito natala tayo. Constructing geometric forms o paggawa ng geometric forms ay gumagamit ng ilang tools sa technical drawing. Geometric forms ay pwedeng forma sa mga magitan ng lines, angles, ellipses, quadrilaterals, solids, circles, at polygons. Ang paggawa ng geometric forms ay nahahati sa measuring, Dividing, inscribing, at straight edge. Sa measuring o sa pagsusukat, depende sa paggagamitan ay pwede natin gamitin ang T-square, triangles, triangular scale, foot rule, or ruler. Sa dividing o paghahati, pwede natin gamitin ang compass at divider. Sa inscribing o pagsulat, Pwede natin gamitin ang compass, divider, at circular template. Sa straight edge o tuwid na linya, pwede natin gamitin ang square, triangles, foot rule, or ruler. Para tumagal ang paggamit ng mga drawing tools, sundin ang mga sumusunod. Una, do not use compass or divider as feet o huwag gamitin ang compass or divider bilang pantusok sa bagay-bagay upang maiwasan ang disgrasya at maiwasan ang pagpurol ng bata nito. Pangalawa, never use the edge of straight edge in cutting with knife or cutter o huwag gagamitin ang gamit sa pantuwid ng linya kasama ang kutsilyo upang maiwasan ang pagkasugat sa maling paggamit. Pangatlo, Use clean dark cloth in cleaning the T-square and triangles. O gumamit ng masama sang tela sa paglilinis ng T-square at triangles upang matanggal ang dumi na dumikit dito. Ang apa, never use the triangular scale in drawing lines. O huwag gamitin ang triangular scale sa pagguhit ng linya upang maiwasan mabura ang mga sukat na nakasulat sa triangular scale. At panglima, Always use sharp pencil o gumamit ng matulis na lapis para sa eksakto at hiyak at magandang gawa. Ang saltang bisek ay hango sa dalawang salta na ang bay, ang ibig sabihin ay two o dalawa. Sek ay galing sa saltang intersect na ibig sabihin ay divide across it o ano mang humahati dito. Pag pinagsama, divide into two equal parts o hatiin sa dalawang eksaktong sukat. Para sa ating engagement activity, handa ang A4 na papel, compass, lapis, at ruler. At sunda ng sumusunod na video.
para sa simulation ng TVB sa isang buong papel na ginamit, isulat at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang apat na uri ng drawing tools at paano magbisect ng lines, angles, arcs, at circles? Upang malaman kung gaano kayo natuto sa ating aralin para sa ating assessment, sa isang buong papel na kinamit, isulat at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bibigyan kayo ng limang minuto para sagutin ang mga ito. Pwede natin i-apply ang bisecting sa ating pangaraw-araw na buhay. Halimbawa sa science, sa paghahati ng mga bagay-bagay katulad ng katawan ng tao, hayop o ano ang pwede natin. Applicable din sa mat kung saan kailangan natin ng one-off measurement o kalahating sukat. Pwede din natin gamitin ang bisect sa araling panlipunan at edukasyon sa pagpapakatao. Kung saan nagagamit ito sa paghahati ng buwis, para sa mayayaman at mahihirap para magkaroon ng pantay na paglago sa lipunan at pantay na karapatan sa bahag isa. Pwede din natin i-apply ang bisecting sa mape, sa music, kung saan meron tayong pag-ahati ng nota o tono. At mga akma ito sa arts, kung saan pwede natin gamitin ito bilang symmetric. At physical education at health, agibat ng science kung saan pinag-aaral ng pantay o symmetric na parte ng katawan ng tao. Magagamit din ang bisecting sa TV kung saan sa paghahati ng gulay o sa paghahanda ng pagkain. Paghahati ng kuryente sa lahat ng components para mapagana ang isang bagay. Ipakita ang inyong napag-aralan sa pagsagot ng inyong refleksyon sa ginamit ng isang buong papel sa mga sumusunod. Tatlong bagay na tutunan ninyo ngayon, dalawang bagay na gusto ninyo pang matutunan, at isang tanong na gusto ninyo ang tanong. Bago matapos ang lesson natin ngayong araw, mag-iiwan muna ako sa inyo ng pwede ninyong pagmuni-munihan. By setting something in life, does it mean you need to tear it apart? Instead, it needs deep thinking, needs separated parts. Then, analyze and see the significance of every component that affects on every life. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay masama ang umihiwanay. Kailangan nating pag-isipan ang mga bagay-bagay at paano ito nakaka-apekto na maigi sa ating buhay. Muli, ako si Lorenzo Nemil Nofre at ito ang lesson natin ngayong araw. Maraming salamat!